Eh, eccoci. Eh, uno degli elementi di grande contraddizione che viviamo, non da oggi, da tempo in Calabria, è quello che da una parte tutti ripetiamo, anche chi ha responsabilità di governo, che le risorse per lo sviluppo della Calabria vengono dal turismo, dall'ambiente, eh, quindi dalla conservazione dell'ambiente, eh, dalla tutela del mare, delle coste, del nostro territorio e però poi eh, contrariamente eh, a quello che noi sentiamo ripetere da tutti assistiamo che il territorio spesso è abbandonato e dove non arriva l'incuria e quindi dove non arriva l'inclemenza del, del, del tempo, eh, dove non arrivano le alluvioni, dove non arrivano eh, gli eventi diciamo, naturali, arriva la rabbenaggine dell'uomo e arriva la mancata tutela del territorio da parte di chi ne ha responsabilità. E qui è il punto di riflessione, chi ne ha responsabilità? Chi deve vigilare sul bene territorio? Dobbiamo delegare anche questo alla magistratura? Io spero di no, però i fatti ci dicono, stando alle cronache degli ultimi giorni, che non in una zona sperduta, ma a gizzeria quasi in riva al mare, la Guardia di Finanza scopre una discarica abusiva dove c'era dentro di tutto e di più, non piccola, ma vasta 80.000 metri quadrati. Eh, ci dicono ancora eh, le cronache che la Procura di Paola sta chiudendo una indagine dopo aver nominato dei periti, scegliendoli tra alcuni ingegneri e alcuni docenti dell'Università della Calabria, sulle cosiddette sabbie rosse, un fenomeno molto strano che eh, si estende dal, dal, da San Lucido fino a Guardia Piemontese e che colora di un rosso insomma, inquietante eh, un larghi tratti di arenile e quindi larghi tratti di costa e di mare. Anche qui interviene la magistratura. Sul sistema dei depuratori lo sappiamo, ormai non c'è procura che non abbia almeno un paio di inchieste sul mancante funzionamento dei depuratori. Ecco, rispetto a tutto questo, forse è il caso che la Regione Calabria, che insomma, di task force non ne, le, non, non ne lesina, eh, si occupasse meglio del suo territorio e lo facesse chiedendo all'APACAL non di intervenire quando viene chiamata dai magistrati o dalla Guardia di Finanza, ci mancherebbe altro che non lo facesse, ma che, lo facesse, che, che intervenisse molto proprio, che alcune attività di screening, che alcune attività di controllo, che alcuni rilevamenti sull'atmosfera, su, sulle acque, vengono fatte per prassi, non vengono soltanto effettuate quando c'è un magistrato che ci, ordina, che ci ordina di farlo. Ecco, probabilmente l'aver concentrato in poche mani, e, e sto parlando della burocrazia, non sto parlando... De, 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 de la, de, della parte politica eh, della gestione della regione Calabria, l'aver concentrato in poche mani e l'aver eh, fatto saltare tutti i livelli di controllo consente che alcuni, alcuni punti di, di, di controllo siano ormai saltati, siano poco attivi, poco efficaci, poco efficienti. Un capitolo Arpagal forse sarebbe il caso di aprirlo. Per la verità Mario Oliverio l'ha aperto. L'ha aperto anche subito dopo aver preso le redini in mano della regione Calabria. Solo che un po' come Fincalabria, un po' come altre cose, il lavoro è rimasto a metà. Noi all'Arpagal abbiamo un sistema direttivo che insomma, è attenzionato da più parti eh, si sostiene che eh, chi la dirige non avesse i titoli al momento della sua nomina per dirigerla e su tutto questo però noi abbiamo un'azione di rallentamento è come se rispetto all'iniziale eh, attività di attacco che il, il, il governatore Oliverio ha condotto rispetto a, a le, alla regione Calabria così come l'aveva ereditata la macchina regionale così come l'aveva ereditata poi siano subentrati dei meccanismi di difesa, di protezione che hanno, se non vanificato, noi vogliamo spiegare, sperare che non abbiano vanificato 
eh, l'azione eh, di cambiamento promessa e, e accennata anche da, da Mario Oliverio, se non proprio l'hanno verificata, certamente la stanno rallentando di molto. Ed è un rallentamento che rischiamo di pagare caro, perché nel frattempo, come testimoniano le indagini della Guardia di Finanza e le nuove iniziative assunte in questo caso dalla Procura di Paola, eh, testimoniano proprio questo, che eh, questo territorio continua ancora oggi ad essere lasciato in balia delle aggressioni eh, delle ecomafie, non trovo una parola diversa ed è ben grave che mentre il Parlamento italiano introduce il reato eh, di ecomafia, eh, la regione Calabria ritardi nei suoi controlli diciamo, di routine per tutelare il proprio